La missione personale di ognuno Non posso esimermi dal fare alcune riflessioni dopo i cruenti fatti che sempre più costellano la cronaca quotidiana. La società umana sembra destinata alla disgregazione e alla autodistruzione. Le forze del bene, ovvero della consapevolezza dell'unitarietà della vita, sembrano non avere sufficiente forza per poter cambiare il corso rovinoso delle cose che precipitano attorno a noi ed in noi. Non dobbiamo arrenderci. La riuscita sta nella nostra perseveranza e coraggio nell'affrontare le contingenze. D'altronde l'umanità ha vissuto, anche in passato, momenti drammatici, eppure la vita e l'evoluzione sono andate avanti. Come un intagliatore cesella lentamente un pezzo di legno fino ad ottenere una scultura, così noi perfezioniamo continuamente l'opera mentre viviamo. Quando una parte dell'opera è compiuta, si prova un senso di appagamento, ma subito dopo si continua a lavorare su un altro aspetto della nostra persona. Secondo la teoria evoluzionista, procediamo attraverso una spirale ascendente ed infinita nel contesto di un processo universale. Nelli King è chiamata costanza nella mutazione. A missione personale quindi si compie durante l'intera esistenza. Perciò, malgrado la durezza dei tempi, non demordiamo nella nostra battaglia per una coscienza comunitaria. Il bello del sincretismo ecologista è che si deve e si può avere il coraggio di convivere con chi la pensa diversamente da noi, nella consapevolezza che le idee sono solo immagini che appaiono nella mente e quindi non possono divenire sufficiente ragione di divisione all'interno della comunità umana. E qui riporto alcuni pensieri de «Le cose che ho imparato nella vita» di Paolo Coelho. «Che non importa quanto sia buona una persona, ogni tanto ti ferirà, e per questo bisognerà che tu la perdoni». Che ci vogliono anni per costruire la fiducia e solo pochi secondi per distruggerla. Che non dobbiamo cambiare amici se comprendiamo che gli amici cambiano. Che le circostanze e l'ambiente hanno influenza su di noi, ma noi siamo responsabili di noi stessi. In queste frasi sono espressi alcuni concetti che inneggiano la consapevolezza che nessuno di noi può essere scisso o estraneato dalla società in cui viviamo. Il fatto è che ognuno di noi è soggetto a variazioni di giudizio e le cose necessariamente cambiano, per cui fossilizzarsi su una posizione non è saggio. Allo stesso tempo è corretto e giusto che ognuno esprima la propria opinione, ma queste opinioni, secondo me, non dovrebbero essere sufficiente motivo di separazione e divisione nel contesto umano. Paolo D'Arpini